காலை வணக்கம் நண்பர்களே இன்று நாம் யாவரும் சேர்ந்து லூக்கா ஒன்றாம் அதிகாரம் வசனங்கள் இருபத்தி ஆறு முதல் முப்பத்தி எட்டு முடிய நாம் வாசித்து தியானிக்க போகிறோம் புதிய ஏற்பாட்டிலே பக்கம் எழுபத்தி ஆறு ஆறாம் மாதத்திலே காபிரியேல் என்னும் தூதன் கலிலேயாவில் உள்ள நாசரே தென்னும் ஊரில் தாவீதின் வம்சத்தானாகிய யோசேப்பு என்கிற நாமம் உள்ள புருஷனுக்கு நியமிக்கப்பட்டிருந்த ஒரு கன்னிகையின் இடத்திற்கு தேவனாலே அனுப்பப்பட்டான் அந்த கன்னிகையின் பேர் மரியாள் அவள் இருந்த வீட்டில் தேவதூதன் பிரவேசித்து கிருபை பெற்றவளே வாழ்க கர்த்தர் உன்னுடனே இருக்கிறார் ஸ்திரீகளுக்குள்ளே நீ ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவள் என்றான் அவளோ அவனை கண்டு அவன் வார்த்தையினால் கலங்கி இந்த வாழ்த்துதல் எப்படிப்பட்டதோ என்று சிந்தித்துக் கொண்டிருந்தாள் தேவதூதன் அவளை நோக்கி மரியாளே பயப்படாதே நீ தேவனிடத்தில் கிருபை பெற்றாய் இதோ நீ கற்பவதியாகி ஒரு குமாரனை பெறுவாய் அவருக்கு இயேசு என்று பேரிடுவாயாக அவர் பெரியவராயிருப்பார் உன்னதமானவருடைய குமாரன் எனப்படுவார் கர்த்தராகிய தேவன் அவருடைய பிதாவாகிய தாவீதின் சிங்காசனத்தை அவருக்கு கொடுப்பார் அவர் யாக்கோபின் குடும்பத்தாரை என்றென்றைக்கும் அரசாளுவார் அவருடைய ராஜ்யத்துக்கு முடிவிராது என்றான் அதற்கு மரியாள் தேவதூதனை நோக்கி இது எப்படியாகும் புருஷனை அறியேனே என்றாள் தேவதூதன் அவளுக்கு பிரதியுத்திரமாக பரிசுத்த ஆவி உன்மேல் வரும் உன்னதமானவருடைய பலம் உன்மேல் நிழலிடும் ஆதலால் உன்னிடத்தில் பிறக்கும் பரிசுத்தம் உள்ளது தேவனுடைய குமாரன் எனப்படும் இதோ உனக்கு இனத்தாளாய் இருக்கிற எலிசபெத்தும் தன் முதிர் வயதிலே ஒரு புத்திரனை கற்பம் தரித்திருக்கிறாள் மலடி எனப்பட்ட அவளுக்கு இது ஆறாம் மாதம் தேவனாலே கூடாத காரியம் ஒன்றுமில்லை என்றான் அதற்கு மரியாள் இதோ நான் ஆண்டவருக்கு அடிமை உம்முடைய வார்த்தையின்படி எனக்கு ஆக கடவுது என்றாள் அப்பொழுது தேவதூதன் அவளிடத்திலிருந்து போய்விட்டான் இது எப்படி ஆகும் இந்த பகுதி என்னை அதிகமாய் உற்சாகப்படுத்தியது தேவதூதன் மரியாளின் இடத்திலே மரியாளே பயப்படாதே நீ தேவனிடத்தில் கிருபை பெற்றாய் இதோ நீ கற்பவதியாகி ஒரு குமாரனை பெறுவாய் அவருக்கு இயேசு என்று பேரிடுவாயாக அவர் பெரியவராயிருப்பார் உன்னதமானவருடைய குமாரன் எனப்படுவார் கர்த்தராகிய தேவன் அவருடைய பிதாவாகிய தாவீதின் சிங்காசனத்தை அவருக்கு கொடுப்பார் அவர் யாக்கோபின் குடும்பத்தாரை என்றென்றைக்கும் அரசாளுவார் அவருடைய ராஜ்யத்துக்கு முடிவிராது என்று கூறுகிறார் இது எத்தனை பெரிய காரியம் எத்தனை பெரிய பாக்கியம் சாதாரணமான ஒரு பெண்ணாய் யோசேப்புக்கு நிச்சயிக்கப்பட்டு இருந்த மரியாளுக்கு இது நினைத்து கூட பார்க்க முடியாத ஒரு தெய்வீக அழைப்பு ஒரு தெய்வீக ஆசீர்வாதம் தேவதூதனோடு முகமுகமாக காணும் வாய்ப்பு அவர் சொல்லும் செய்தி இவை எல்லாமே ஒரு இயற்கைக்கு அப்பாற்பட்ட உன்னதமான அனுபவங்கள் மரியாளுக்கு ஒரு மாபெரும் பொறுப்பும் கொடுக்கப்பட்டு இருக்கிறது அதுவும் எளிதான ஒன்று அல்ல இவை எல்லாவற்றையும் தேவதூதன் சொல்ல கேட்டுக்கொண்டிருந்த மரியாள் இது எப்படியாகும் புருஷனை அறியேனே என்று கூறினாள் அதற்கு தேவதூதன் பரிசுத்த ஆவி உன்மேல் வரும் உன்னதமானவர் பலன் உன்மேல் நிழலிடும் என்று கூறினார் இன்று நாம் தியானிக்க போகும் காரியம் இதுதான் தேவன் நம்முடைய வாழ்விலே அநேக உன்னதமான வாக்குகளை கொடுத்திருக்கிறார் நாம் நினைக்கிறதற்கும் மேலான ஆசீர்வாதங்களை நமக்கு வாக்கு பண்ணி இருக்கிறார் நம் எதிர்காலத்தை குறித்த மேலான திட்டங்களை நமக்கு வாக்கு பண்ணி இருக்கிறார் அதனோடு கூட மரியாளுக்கு கொடுக்கப்பட்டது போல நமக்கும் பொறுப்புகளையும் கொடுத்திருக்கிறார் நாமும் மரியாளை போல இவை எல்லாம் என் வாழ்வில் எப்படி நடக்கும் இது நடைமுறைக்கு சாத்தியமற்றதாக இருக்கிறதே என்று நாம் நினைக்கலாம் என்னுடைய அறிவுக்கு இவை எட்டாததா இருக்கிறதே என்று எண்ணலாம் இவைகளை செய்து முடிக்க என்னிடத்தில் பலனில்லையே என்று நாம் நினைக்கலாம் ஆனால் மரியாளுக்கு தேவதூதன் பதில் கூறியது போலவே பரிசுத்த ஆவியானவர் நம் மேல் வருவார் உன்னதமானவருடைய பலம் நமக்கும் கிடைக்கும் தேவனால் கூடாத காரியம் ஒன்றுமில்லை 
பரிசுத்த ஆவியானவரால் நாம் நிரப்பப்பட்டு வழி நடத்தப்படும் பொழுது நமக்கு மலையாய் தோன்றின காரியங்களை இது எப்படியாகும் என்று நாம் நினைத்த காரியங்களை அவருடைய பலத்தினாலே நாம் செய்கிறதற்கு நமக்கு உதவி செய்கிறார் நாம் செய்ய வேண்டியதெல்லாம் தேவன் நம் வாழ்விலே செய்து முடிப்பேன் நிறைவேற்றுவேன் என்று சொல்லி இருக்கும் வாக்குறுதிகளை அசட்டை செய்யாமல் மரியாள் போலவே இதோ நான் ஆண்டவருக்கு அடிமை உமது வார்த்தையின்படியே எனக்கு ஆக கடவுது என்று சொல்லுவோம் அவரே நமக்கு வாக்கு கொடுக்கிறவர் அவரே அவைகளை செய்தும் முடிக்கிறவர் நாம் செய்ய வேண்டியது எல்லாம் நம்மை முற்றிலுமாய் அவருடைய சித்தத்திற்கு அர்ப்பணிப்போம் தேவனால் கூடாத காரியம் ஒன்றுமே இல்லை தேவன் நம்மை ஏதோ ஒரு காரியத்தை செய்ய அழைக்கிறார் என்றால் அவரே நம்மை அந்த காரியத்தை செய்து முடிக்கவும் பலப்படுத்துவார் நாம் சாதாரணமாய் செய்து முடிக்க முடியாதவைகளை பரிசுத்த ஆவியானவரின் துணையோடு அவர் தரும் பலத்தோடு கூட நாம் செய்து முடிக்க முடியும் மரியாளுக்கு தேவதூதன் சொன்னது போலவே நாமும் தேவனிடத்தில் கிருபை பெற்றிருக்கிறோம் கர்த்தர் நம்மோடு இருக்கிறார் அதனாலே மற்ற மனிதருக்குள் நாம் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டு இருக்கிறோம் ஜபம் எங்கள் வாழ்விலே மேலான திட்டங்களையும் அழைப்பையும் தந்திருக்கும் அன்பு தகப்பனே இவைகள் எப்படி ஆகும் என்று நாங்கள் அநேக காரியங்களை குறித்து மலைத்து போய் நிற்கிறோம் ஆனால் பரிசுத்த ஆவியானவரால் எங்களை நிறைத்து உன்னதமானவரின் பலத்தால் எங்களை நீர் இடை கட்டி நீரே எங்கள் வாழ்விலே உம்முடைய நோக்கத்தை நிறைவேற்றுவீர் என்று எங்களுக்கு சொல்லி தந்திருக்கிறேன் உம்முடைய சித்தத்திற்கு நாங்கள் எங்களை ஒப்பு கொடுக்கிறோம் எங்களை உம்முடைய ஆவியினாலே நிரப்பும் நீர் என் வாழ்விலே சொல்லி இருக்கும் காரியங்களை நீரே ஏற்ற வேளையில் நிறைவேற்றுவீர் அதற்கு என்னையும் நீரே தகுதிப்படுத்துவீர் நன்றி சொல்லுகிறேன் ஏசு சுவாமி எனக்குள்ளே மாபெரும் நம்பிக்கையை நான் பெற்றுக்கொள்ள எனக்கு உதவி செய்யும் ஏசு கிறிஸ்துவின் மூலம் ஜபம் கேளும் எங்கள் ஜீவனுள்ள நல்ல பிதாவே ஆமேன்